真感人呐！行了，许成义，言归正传吧。当年林威要卖我的软件，你站在他这一边，他说什么你都信。今天，他要卖你的软件，他说什么你还信。这么多年过去了，你怎么一点儿长进都没有啊？我没有陷害他，那些黑客跟我没有任何关系。我希望我可以相信你。哪怕只有一丁点的可能性，我都不会去猜疑。你是一个做事很专注、很认真，设定了目标就会完成的人。那时候的你是多么的优秀！就算最后你提出分手，我也毫无怨言。你当然不怨恨我，你应该是松了一口气。从认识你的那天起，我就告诉你，毕业之后我要去美国。你说你会支持我，你说你会跟我一起去开拓一片新的天地。可真到毕业的时候呢？你却说你走不了。你说你要留下来研究你的算法，这是谁抛弃了谁？这是谁背叛了谁？你不敢去美国，所以要跟你在一起，我就得妥协。可凭什么妥协的人必须是我呀？你不肯放弃你的事业，我也不想放弃我的，这样才公平。你心里比谁都清楚，这样下去我们迟早会分手。可你就是不肯说。好，你不说我来说，我来提分手，我来当这个恶人。你不是分手，你是结婚了。我是结婚了，可是艾迪森更像是我的生意伙伴。我们有共同的目标，相似的处事方式，仅此而已。我真正爱过的人只有你。这次回来，我真的想跟你重新开始。可你呢？第一天就对我不理不睬，第二天就告诉我你跟新女友的感情有多么的好。你知道我有多伤心吗？那天在电梯里，电梯出事故。如果不是我，如果不是我拼尽全力，他就死了。我甚至在想，如果他不在了。你是不是就不会变成今天这样？可我还是要去救他，我忍不住。我知道他对你来说有多重要，哪怕我只能眼睁睁的失去。我每天看着你们亲亲爱爱的在一起，就算我再难过，我也不能表现出来，因为只想让你幸福。别在那假装深情了。那你为什么要在韩爽的婚礼上放那段视频？什么视频？你别装了，视频就是你放的。根本不知道你在说什么。好，那我给你理理清楚。你在韩爽婚礼上放视频的事情，本来做的天衣无缝，但是你太沉不住气了，事后亲自出马，去韩爽面前诬陷我，说视频是我泄露的。那时候我就已经怀疑你了。那件事情表面上看起来是在针对韩爽跟马克，但实际上是在针对我跟许成业。你表面上祝福我们，却在暗地里搞破坏。你希望我怀疑许成业，希望我和他像韩爽跟马克一样一拍两散。你在电梯里救过我，我很感激你。但我向来是个恩怨分明的人，我欠你的我会还。但是你害我的，害我闺蜜的，害我男朋友的，我会一样不少的讨回来。跳，这没你的事儿。哦。所以你打算怎么办呢？也去董事长那里告我的状吗？公司上上下下都知道我救过你。你现在却反咬我一口，到。
到时候声名扫地的，是你还是我？你跟我的前男友好了，我毫不计较，在公司处处维护着你，顶住压力不开除你，你却因为嫉妒我和许承毅的过往，这样来陷害我。丁薇，我到今天才真正的认识你。你这么说，好心痛啊！看来我们缘分真的尽了。就算我再舍不得，我也要学会放下。签约仪式结束之后，我还是回美国去吧。这样我们就再也不用看见彼此，勾起伤心事了。说起签约仪式，你不觉得奇怪吗？美国公司那边的人怎么还没有过来？他们不会来了，董事长已经让他们回去了。不可能！如果董事长取消这笔交易，董事会是不会放过他的。许承毅已经把算法优化完成了，速度提升了百分之二十。我刚刚来之前，已经把新版本演示给董事长看了。你认为董事长现在还会愿意以你们当初谈的那么低的价钱，把算法卖出去吗？你撒谎！没有人能在这么短的时间内完成优化，这不可能。没有什么事情是不可能的。这个版本并不是我短短几天内完成的，这个是我七年的积累。像你这种用狡诈的手段，在短时间内争夺别人的产品，是根本不可能成功。漂亮！用手段怎么了？搞阴谋是可能会失败，但努力就一定会成功吗？像你这样脚踏实地的人多了去了，又有几个能真正成功的？我们一样是在赌几率，就算这次赌输了，下次我一样可以再赢回来。你觉得还有下次吗？为什么没有啊？你真的觉得别人不知道你的真实身份对吗？但是你还是露出了马脚。那帮黑客说，指使他们的人是一个从美国回来的女人。美国回来的女人成千上万，靠这个就想定我的罪？要下人不知，除非己莫为。我知道你尽力在隐藏自己在网上的踪迹，但是你只要做过，就一定会留下痕迹。我会协助警方调查黑客的电脑，我相信你留下了线索，绝对不止这一点。你还不知道吧？林浩已经被抓了。林浩。他不是你的前男友吗？跟我有什么关系？林浩已经供认是你指使他的，你给了他一大笔钱，让他以他公司的名义盗取《闺蜜星球》升级版本的方案，制作了闺蜜秀。当然了，方案也是你给的。努力不一定会成功，但违法犯罪一定就会露出马脚。这不是几率的问题，是正义永远都不会缺席。现在你彻底输了。你不仅输了你的将来，输了赛道，输了对你唯命是从的许承毅，他现在只听我的了，他只爱我一个人。许承毅，你真的这么对我？我不许你欺负我的女人。你的女人？那我是谁？你抛弃的女人吗？你从来都不是我的，你只属于你自己。我属于自己有什么不好？独立自主有什么错？你要的不是独立，你要的是所有人都屈服于你。当初在你看来都是优点，现在全都成了缺点。明明是你变了，是是为什么怪我？其他人都必须按照你的想法去执行。所有人都是你的棋子，你就应该为你所做出的一切付出代价。你真的想要我去坐牢？不过是泄了用户资料。就算我被抓了，我也判不了多久。等我出来了，我一定要彻底的整垮你，让你失去一切，让你体会我现在的心情。你承认了，方案是你泄露的。这是公安局的张警官，他想跟你聊聊。丁伟，是这样。关于 S G 用户资料泄露的事，你需要跟我们回去协助调查。你挖坑给我跳，给你挖坑，让你走上绝路的
，是你自己。林浩的嘴很硬，什么都不肯说。不过现在黑客已经抓到了，林薇也露出了马脚，我相信真相很快就能水落石出了。那你刚才说什么？他输了你？我只是为了激怒他。你不是我的战利品，如果爱情不是相互的，不是平等的，就没有意义。那就好。刚才真是吓死我了。大戏终于落幕了，我也该走了。这次眼光不错。不过你小子那么笨，都能追到那么美丽的姑娘，我是不是也应该谈个恋爱了？啊，<笑>学长，这件事好了，行了，我不是帮你，我只是看不惯林薇，还有你们 S G 所谓的什么息事宁人的企业文化，真的是让人，所以我故意捅个马蜂窝而已。我真的很抱歉，有什么好抱歉的？七年前卖软件的事儿，确实是我的错，我在这儿向你道歉。之后我还会公开发表一个声明，发什么声明呢？啊，都是兄弟，有些事儿有必要让别人知道吗？你说呢？谢谢，我们还是兄弟，勉强算是吧。哦，对了，外面很多记者，这个烂摊子你们自己收拾，我先走了，改天请我吃饭。你好，董事长。没想到是林薇做的，更没想到的是，我们的企业文化竟然是息事宁人。如果当初客户资料丢失的时候能够坚持查下去，后面的事情也就不会发生了。看来 S G 的风气是要改变一下了。董事长，今天的签约仪式真的取消了？对，美国公司的人我已经让他们回去了。那我去通知媒体们，让他们散了。哎，等一下。我听夏言说，你对算法的将来有一个新的构想。大家好，我是许成义。首先，非常感谢大家来参加今天的发布会。其实 ，Set Up 算法它的普及，可以大大解决大数据存储和云计算的计算时间。人们常说，影响人类近代文明的三大技术是蒸汽机、电力、互联网。如果说互联网在这之前仅仅是消费娱乐的应用，那么在不久的将来，它终将走向产业。我记得在最初我提到 Set Up 的时候，大家都认为我疯了。确实，光靠我一个人的能力，就算花上十年、二十年，成功研发的概率也不到百分之五。这个时候是 SG 无条件支持了我，所以今天我仅代表 SG， 将这份成果。赠予给孕育我们的城市，也经授权将这份成果送给全世界的科创公司。赛道的算法自今日零时零分起，无偿开源，与全球共享。